हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जने अरे भाग के कहा जाएगी जनी अरे हम हर कदम साथ चलेंगे जनी रुकना थोड़ा जने जनी कल तक का समय है तेरे पास जनी, जनी, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बेटा बोल हुआ क्या है मामा, वो, वो संजय और प्रकाश है ना जब भी मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो सीटी बजाते हैं गंदे गंदी बात ही बोलते पीछे लग जाते हैं वो लोग छेड़ते हैं वो जबरदस्ती गंदे गंदे वीडियो दिखाते हैं मुझे प्यार से समझा रहा हूँ जनी एक बार की बात है ना जनी देख डर मत तुझे कुछ नहीं होगा देखो मैं बता रही हूँ मुझे जाने दो अरे जाती तू रोज है आज आज अरे समझा यार जबरदस्ती अपने को भी नहीं अच्छा लगेगा तेरे को अच्छा लगेगा जनी ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो हाँ मैं कह रही हूँ मैं पुलिस को बुला लूंगी हाँ मुझे जाने तो यहाँ से जनी जनी सुन तो जनी मामा वो लोग धमकी दे रहे की अगर मैं वहाँ पे नहीं गयी तो वो लोग फेंकेंगे मुझ में मम्मा मम्मा मुझे नहीं 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 जा जा प्लीज 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 मुझे 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 स्कूल स्कूल भी भी जाना जाना है है बेटा है ना 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 कहीं रश्मि हेल्प चाहिए तेरी साथ चलेगी क्या हुआ पुलिस स्टेशन चलना है देख स्टेला पुलिस के पास जाके कोई फायदा नहीं है तू तो समझ नहीं रही है जानी बहुत ज्यादा डर गई है मैं समझ रही हूँ स्टेला लेकिन तू ही सोच पुलिस उनको पकड़ेगी डांट के छोड़ देगी ये प्रकाश और संजय आवारा गुंडे हैं। वो दोनों धमकी दे रहे हैं कि जैनी का रेप कर देंगे एसिड फेंक देंगे उसके ऊपर देख मुझे पूरी उम्मीद है की हम पुलिस के पास जाएंगे ना तो वो हमारी हेल्प करेगी लेकिन स्टेला तू सोच इन गुंडों को ज्यादा से ज्यादा एक दो महीने की सजा होगी लेकिन एक दो महीने के बाद वो जेल से बाहर आएंगे ही ना उसके बाद वो जेनी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते रश्मि फिर तू ही बताना क्या करना चाहिए ऐसो को तो ना जान से मार डालना चाहिए हेलो योगेश स्टेला बोल रही हूँ स्टेला बड़े दिन बाद याद आई 
कैसी हो तुम मुसीबत में हूँ योगेश हेल्प चाहिए तेरी क्या हुआ बताओ हेल्प करेगा तू स्टेला हुकुम करो प्रकाश और संजय जैसे गुंडों से कोई कैसे डील करे जो हमारे देश के हर मोहल्ले हर गली हर नुक्कड़ में पाए जाते हैं क्या एक चेतावनी उन्हें असामाजिक काम करने से रोक सकती है या फिर ऐसे असामाजिक तत्वों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है क्या ऐसा कोई कदम जेनी की मदद कर पाया या फिर मामला हाथ से निकल चुका था जल्दी कर कभी तो कॉलेज टाइम पे पहुंच हाँ हाँ माँ बस आ रही हूँ बुक्स ही नहीं मिल रही थी तेरा तो रोज का है चल खा जल्दी जल्दी हेलो गोविंद देसाई का घर है हाँ लेकिन वो घर पे नहीं है आप उनके मोबाइल पे फोन कर लो आप कौन बोल रही मैं उनकी वाइफ सुजाता देसाई आप कौन मैं कस्तूरी मार्ग पुलिस स्टेशन ऐसी सब इंस्पेक्टर वरुण नाटकर बोल रहा हूँ जी बोलिए आपके पति घर कब से नहीं आया जी वो कल निकले थे रात में नहीं लौटे लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं हमें आपका नंबर आपके पति के मोबाइल फोन से मिला होम नाम से सेव किया था मैं भी कस्तूरी फाटा के पास हूँ यहाँ पे आपके पति की डेड बॉडी मिली है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको गलत फहमी हुई होगी ऐसा नहीं हो सकता वो नहीं हो सकते हमें उनके पर्स उनका आइडेंटिटी कार्ड मिला मैं आपको फोटो भेजता हूँ क्या हुआ किसका फोन था मा, मा किसका फोन था पुलिस का फोन था पु, पुलिस क्यों गोविंद की बॉडी मिली क्या सर पर्स पर्स चोरी नहीं हुआ मोबाइल नहीं है मारने वाला गाड़ी भी नहीं ले सुनसान जगह यहाँ पे को रोकने वाला भी नहीं होगा सर सोने की चैन और अंगूठी बॉडी पर वैसी सारे पेपर्स मिले हैं गोविंद के नाम पर है गाड़ी इसी की लगता है सर इसे बाहर निकाल कर मारा गया है गाड़ी के अंदर कोई खून के निशान नहीं है और ना खून साफ करने कोई निशान नहीं है हमने घास में देख लिया है यहाँ पर कोई हथियार नहीं पाया गया है लेकिन ये आदमी ऐसी जगह पर उतरे क्यों इसे यहाँ पे बुलाया गया होगा गायकवाड़ इसे नहीं पता होगा इसे गाड़ी से उतार के मार देंगे पेट और आंतों पे टोटल उन्नीस बार वार हुआ है इंस्पेक्टर डॉक्टर ये वार किस चीज से किए गए चाकू या चौपर दो बड़े चाकू लेकिन वार किसी एक एंगल पे नहीं हुआ है आड़े टेढ़े लगे कम से कम दो लोग होंगे और दोनों ने एक ही साथ एक ही वक्त पर मारा है ये डेथ कल शाम छह से आठ बजे के बीच में हुई है मर्डर के बाद कोई सामान चोरी नहीं हुआ ना गाड़ी ना पैसे ना मोबाइल यहां तक कि गोल्ड ज्वेलरी भी मोबाइल तो वैसे भी अब कोई नहीं चुराते इंस्पेक्टर सब जान गए कि क्रिमिनल्स को पुलिस मोबाइल ट्रैक करके पकड़ लेती है बाकी की चीजें क्यों नहीं चुराई साहब ये गोविंद गोल्डन अंपायर स्टेट एजेंसी का ओनर है प्रॉपर्टी ब्रोकिंग मनी लेंडिंग के मार्केट में इसके नाम का सिक्का चलता है पालघर धानू मनोर और इस साइड विरार तक बहुत लंबा हाथ फैला रखा है इस बंदे ने और अभी मर्डर की खबर पूरे इलाके में फैल रही है तुरंत काम पर जा पीटर एक काम जरूर किसी हिस्ट्री शीटर का है और याद रखना दो लोग होंगे साहब आपने बताया कि उसका कुछ चोरी नहीं हुआ तो फिर पक्का इसके नाम की सुपारी निकली होगी कोई इसका मर्डर ऐसे ही तो नहीं करेगा सब इंस्पेक्टर नैना तांबे गोविंद देसाई को जानती हो बिल्कुल जानती हूँ लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? कल शाम आपने गोविंद देसाई को फोन किया था सवा पांच बजे 
हाँ किया था लेकिन बात क्या है गोविंद देसाई को मर्डर हो गया है क्या कब कैसे सुजाता जी आपको नहीं पता कि आपके पति गोविंद कस्तूरी फाटा कैसे पहुंचे नहीं पता सर जब घर से निकले गोविंद तो उन्होंने कुछ बताया था कि वो कहा जा रहे सुबह नाश्ता करके निकले थे सर आखिरी बार तभी मुलाकात हुई थी कहा था कि कुछ काम है रात में नहीं लौटेंगे उन्होंने बोला था कि आज आज सुबह या शाम तक वापिस आ जाएंगे आज बाहर जाना पड़ेगा सुजाता तो शायद रात को नहीं आऊंगा दूर जा रहे हो क्या नहीं जाना तो दबन ही है वहां क्या एक जमीन का सौदा हो रहा है टाइम लगेगा शायद तो कल दोपहर को या शाम तक आ जाऊंगा कैसे हुआ ये? किसने किया गोविंद तमन नहीं गए थे क्या फिर वो जा रहे थे और रास्ते में किसी ने उनका मर्डर कर दिया लेकिन मर्डर क्यों किया आप किसी गौरी को जानते हो नहीं नमस्ते ईश्वर भाऊ जी तू पता लगा ये कैसे हुआ किसी ने भी किया ईश्वर भाऊ अपना क्या है अपना तो काम हो गया लेकिन जी तू ये काम किसका है मालूम करता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा आज सुबह ही गोविंद की बॉडी मिली है इसका मतलब है कल रात ही उसका मर्डर हुआ होगा खबर कोविंद का मर्डर हो गया है मोबाइल पर फॉरवर्ड्स आ रहे हैं क्या बोल रहा है किसने मारा किसने मारा ये तो पता नहीं लेकिन लोकल चैनल्स पर टॉप न्यूज बनी हुई है ये गोविंद देसाई एक जाना माना प्रॉपर्टी डीलर और मनी लेंडर था उसके मर्डर की खबर पालघर में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई पूछताछ के लिए जिसे सबसे पहले बुलाया गया वो कोई और नहीं बल्कि स्टेला थी जिसकी बेटी को दो लफंगे परेशान कर रहे थे स्टेला गौरी कैसे बनी ये मर्डर चक्रव्यूह का हिस्सा था एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ पाना इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था जी मेरी बात हुई थी उनसे मैंने ही फोन किया था ये बताने के लिए कि इंस्टॉलमेंट रेडी है अपने पैसे लेने आ सकते हैं मैंने दस हजार अरेंज कर लिए हैं गोविंद जी आप लेने आ सकते हैं या फिर जगह बता दीजिए मैं वही पे भिजवा दूंगी आपको मैंने मैं खुद आ जाऊंगा गौरी वैसे भी विरार साइड पे मुझे साढ़े बजे शाम को काम है फिर उसके बाद आपके यहाँ आ जाऊंगा और पैसे भी कलेक्ट कर लूंगा काफी इंतजार किया लेकिन वो आए ही नहीं मुझे लगा कोई काम पड़ गया होगा बिजी हो गए होंगे आज आ जाएंगे लेकिन गोविंद ने क्या कहा था साढ़े छह बजे विरार में कुछ काम है जी यही कहा था मुझसे गोविंद ने अपनी पत्नी से छोड़ क्यों बोला विरार ऐसा तो कुछ नहीं बोला था उन्होंने सिर्फ दमन जाने की बात बोली थी ये बात हमें गौरी ने बताई विरार में टेलर की शॉप है उसकी इंस्टॉलमेंट की पहली किश्त देनी थी उसे गोविंद जी को गौरी ने जब गोविंद जी को फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि विरार का काम खत्म करने के बाद वो खुद उसके घर आके पैसे उठा लेंगे उन्होंने फोन करके भी ऐसा कुछ नहीं बोला अगर प्लान में चेंज होता था तो रात में वापिस घर ही आते थे मैडम मैडम मैंने पता कर लिया है गौरी का टेलर शॉप बिरार में है लेकिन एक झोल है क्या है गायकवाड़ उसका असली नाम गौरी नहीं है स्टेला है स्टेला गौरी थॉमस उसकी दुकान का नाम जेनी टेलर्स है अपनी बेटी के नाम पर उस दुकान का नाम रखा उसने असली नाम क्या है तुम्हारा स्टेला या गौरी दोनों ही असली नाम है मेरे मेरा पूरा नाम स्टेला गौरी थॉमस है अपने पति जॉन से शादी के पहले मेरा नाम गौरी था गोविंद से लोन लेते वक्त अपना नाम क्या बताया गौरी सर पूरा नाम बताया था स्टेला गौरी थॉमस और मिले कब थे तुम दोनों पहली बार चार महीने पहले मैं अपनी आंटी के घर गई थी सूरत में वहाँ से वापस आते हुए ट्रेन में मिले थे गोविंद जी सूरत में नहीं नहीं सर वापस स्टेशन से चढ़े थे वो मुझे गोविंद जी एक अच्छे आदमी लगे हमने बातचीत शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया की वो प्रॉपर्टी और मनी लेंडिंग के बिजनेस में है 
तो मैंने उनसे पूछा कि अगर कभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करेंगे क्या वो मुझे लोन देंगे गोविंद जी ने कहा कि मुझे लोन देंगे बिल्कुल लोन देंगे लेकिन मुझसे वजह भी पूछी कि मुझे पैसे क्यों चाहिए तो क्या वजह बताई तुमने मुझे मेरी बेटी जैनी को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की कोचिंग क्लासेस में भेजना था मैंने गोविंद जी को भी यही वजह बताई थी तो ये क्लासेस तो काफी महंगी होती है कितना पैसा दिया तुमको गोविंद पिछहत्तर हजार तो तुमने अपना नाम गोविंद को स्टेला गौरी थॉमस बताया था जी तो तुम्हारा नंबर गोविंद अपने फोन में गौरी के नाम से क्यों सेव किया था गौरी नाम से ही बुलाते थे गोविंद जी मुझे हमेशा मैंने सर उनको कितनी बार कहा भी कि मेरा नाम स्टेला गौरी थॉमस है लेकिन फिर भी वो गौरी बुलाते थे इसमें कुछ अजीब तो है नहीं क्योंकि काफी लोगों को ये नाम बड़ा इजी लगता है शायद इसीलिए उन्होंने गौरी नाम से सेव किया मेरा नंबर गोविंद ने आपको पिछहत्तर हजार रूपए का लोन दिया था ये पैसे कैश दिए थे या फिर चेक कैश लिया था सर और अभी पहली किश्त थी उसकी और तुम्हारी पहली किश्त से पहले ही गोविंद जी के साथ ये सब हो अच्छा ये टोटल पर कुछ इंटरेस्ट भी था या सब माफ था पूरे आठ परसेंट का इंटरेस्ट था मैडम आठ परसेंट कुछ तो झोला है इसे स्टेला गौरी थॉमस का इतिहास भूगोल सब निकाल और इसकी बेटी जानी का ओके सर स्टेला की बेटी जेनी अब स्कूल से अपने घर बिना डरे सुरक्षित वापस आती थी अब उसे ना किसी छेड़छाड़ की चिंता थी और ना ही किसी के द्वारा उत्पीड़ित किए जाने का डर था हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता पर कुछ भी हो सकता है फिर तो सर हमें इस गोविंद देसाई का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना होगा सुजाता जी यहाँ बहुत से नामों के सामने पैसे लिखे हुए आपके पति ने काफी लोगों को पैसे दिए थे उनके काम के बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं मालूम सर तो फिर कौन बता सकता है अभी तो कोई नहीं पिछले छह महीने से गोविंद अपना काम खुद ही संभाल रहे थे और छह महीने पहले जी लक्ष्मण मैंने उससे बात कर ली है छह महीने पहले जितनी भी प्रॉपर्टी डीलिंग हुई है और जितने भी लेन है उसकी डिटेल्स आपको दे देगा आपके पति के कोई ऐसे दोस्त है से बात कर सके दो हैं अशोक और नरेश वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं हमें उनका नंबर चाहिए जी सुजाता जी क्या आपको किसी पर शक है कि आपके पति गोविंद के साथ ऐसा कौन कर सकता है देखिए क्राइम सीन वैसा का वैसे ही था ना कुछ छुपाया गया ना मिटाया गया कोई छेड़छाड़ नहीं हुई आपके पति का सामान भी चोरी नहीं हुआ हंड्रेड ये मर्डर किसी पर्सनल मैटर की वजह से हुआ सर अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल मेरे पति बहुत अच्छे आदमी थे सर सर आप आप किसी गौरी के बारे में पूछ रहे थे वो कौन है हाँ यही विरार में रहती स्टेला गौरी थॉमस आप कुछ याद करके बता सकती हैं कभी आपके पति ने इस नाम का कोई जिक्र किया सर वो हमें अपने काम से दूर ही रखते थे कभी कहीं आना जाना होता था तो बता देते थे उस दिन भी बताया था कि दमन जा रहे देखिए दमन जाने की कोई भी बात हमारे सामने नहीं आई है हमने उनके फोन रिकॉर्ड लोकेशन चेक किए ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि वो दमन गए थे या दमन में थे सुपारी है बेटा ईश्वर गरुड़ का नाम तो सुना ही होगा धानु के जेल में आराम कर रहे इस वक्त उसी ने यह सुपारी उठाया था गोविंद के नाम का उसका एक पंटर है जीतू तलपरे 
और इस जीतू ने पंद्रह हज़ार रुपये दिए थे हिस्ट्री सीटर चंदू को इस गोविंद को दुनिया से उठाने के लिए तो मतलब तू कह रहा है कि सुपारी सबसे पहले मिली ईश्वर गरुड़ को उसने दी अपने पंटर जीतू को जीतू ने आगे बढ़ाई चंदू को तुम मुझे एक बात बता ईश्वर गरुड़ को सुपारी बेची किसने अब ये बेचने वाले एक जगह दुकान लगा कर थोड़ी बैठे बेटा मुझे जितनों के नाम पता थे तुझे बता दे गरुड़ सबका गुरु है साहब को बोल इस गरुड़ को अच्छी तरह से गुरु दक्षिणा देने के लिए सब बता देगा देखो ज्योति जो भी था मैंने सब बता दिया मैं कुछ नहीं छुपा था पर तुमने ऐसे क्यों किया रतन क्यों तूने जो किया वो क्यों किया क्या जरूरत थी गोविंद हमारे बचपन का दोस्त था सर काफी टाइम तक मिलना जुलना था हमारा उससे काफी टाइम तक था मतलब फिलहाल नहीं था क्यों सर गोविंद बदल चुका था सर अब मरे हुए इंसान के बारे में क्या बात करें ऐसा भी क्या बदलाव आ गया था गोविंद गुरूर सर गुरूर पैदा हो गया था उसमें पैसे का गुरूर जो हर कोई नहीं संभाल पाता जिसने अच्छे अच्छे को बदल दिया सर हमारा दोस्त भी बदल गया था सर अमीर होने का रौब झाड़ता था हम पर और क्या क्या खूबियां थी तुम्हारे समीर दोस्त में खास करके ऐसी जिसकी वजह से उसका मर्डर हो गया सर उसके मर्डर का तो हमें कोई अंदाजा नहीं है तकरीबन दो साल पहले हम लोगों ने उससे अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी क्या करते सर जब भी मिलते थे पीने के लिए वो हम दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था बोलता था मैं कहाँ तुम दोनों कहाँ सर दोस्ती में मजाक उड़ाया जाता है पर इज्जत भी दी जाती है जो गोविंद में नहीं दे रहा था तुम लोग सीधी बात कर रहे हो मैं भी सीधा मुद्दे पर आता हूँ सत्रह तारीख को दोपहर को जब गोविंद लंच पर अपने घर आया तो अपनी वाइफ सुजाता से यह कहकर गया कि वो दबन जा रहा है अब तुम लोग ये बताओ कि गोविंद ने अपनी वाइफ से झूठ बोला या उसकी वाइफ हमसे झूठ बोल रही है अब सर ये हम कैसे बता सकते हैं कि सुजाता वेनी सच बोल रही है या झूठ और वैसे भी सर हम तो उससे दूर हो गए थे सर अगर आप गोविंद के मर्डर के बारे में सच पूछना चाहते हैं तो उसके राइट हैंड लक्ष्मण से पूछिए वो सही आदमी है अगर सच बोलेगा तो सर मैं छह महीने पहले तक का हिसाब किताब जान ये सारे लेनदार रजिस्टर में ही मेंटेन करता था सर गोविंद जी के दो प्लॉट दमन में एक वापी में और यहाँ तारापुर में दो प्लॉट और ये सब छह महीने पुरानी बात है सर छह महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जॉब क्यों छोड़ दी हमने सुना है तू गोविंद जी का राइट हैंड बन गया था गोविंद जी ने अपना राइट हैंड खुद काट के फेंक दिया था मैं निकला नहीं था निकाला गया लक्ष्मण ये तेरे रजिस्टर में रमाकांत के 20,000 हजार कहां से पैदा हो गए ये क्या बोल रहे भाव पंद्रह तारीख को आपको कैश दिया था आपने तो एंट्री की थी अच्छा तो मेरी डायरी में तो एंट्री है नहीं उसकी लिखा है क्या कुछ इधर गेड़ा समझा मेरे को हा? ये धंधे में तेरा पाप हूं मैं साले समझा ना भाव ऐसे बात मत करो गलती आपसे हुई है एंट्री आपने नहीं की मुझसे गलती हुई मुझसे गलती हुई ठीक ये मुकेश पवार ने तीस हजार रुपये दिए देख ना इधर देख तूने लिखा है ना है? पैसे कहा है पैसे कहा है देखो भाव ऐसा कुछ बुलटा सीधा मत बोल जब भी कैश आता है उसको काउंट करता हूं आपको देता हूं उसके बाद रजिस्टर में एंट्री करता हूं आप अचानक से बोलोगे तो कैसे याद दिलाऊ भाव भाव पिछले तीन साल से ऑफिस में काम कर रहा हूं आप अचानक से ऐसा नहीं बोल सकते तीन साल से तू काम नहीं कर रहा है तीन साल से ना तू सिर्फ मुझे छूना लगा रहा है अब तक तो लखपति बन गया होगा कितने पैसे बनाए रे कितने पैसे बनाए बोलना बोलना सर ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते थप्पड़ सर सीधा दिल पे लगा उसने बोला निकल जा मैं निकल गया सर तो सच में घपला करता था सर मेरा नाम लक्ष्मण है गोविंद नहीं ईमानदारी से काम करता हूँ कोई घपला नहीं किया सर मैंने तो तेरे कहने का मतलब है गोविंद घपला करता हूँ अब मरने वाले के बारे में बुरा क्या बोलू वही नहीं की इज्जत करता हूँ वो खुद से नहीं मारा लक्ष्मण उसे मारा गया बोलना तो तुझे पड़ेगा क्या बोलूंगा सर इस लिस्ट में जितने लेनदार है ना किसी से भी पूछ लो कोई कुछ नहीं बोलेगा और बहुतों को तो सर पता भी नहीं होगा तुझे तो पता है तू बोल सर मजबूर लेनदारों की बीवियों के साथ सोता था दिन रात सब एक थी उसके बहुत औरतों को अंदर आते देखा किसकी बीवी है मुझे नहीं पता पर मैं इसके अंदर के शैतान को पहचान गया था ऐसे कितने लेनदारों के इंस्टॉलमेंट माफ कर देता था मैं कुछ पूछता था तो बोलता था ए, तेरे बाप का पैसा है क्या चापड़ मारा सर पर मैंने कोई घपला नहीं किया सर सला एक नंबर का सो जाता वही को तो उसकी करतूतों के बारे में पता भी नहीं होगा दमन बोल के गया था यही है जो गौरी है उसके साथ इधर भी कुछ उल्टा सीधा किया होगा सर 
तो गौरी को जानता है स्टेला गौरी थॉमस नहीं सर बड़ा अजीब सा नाम है पहले कभी नहीं सुना था लेकिन वहनी ने बताया उसके बारे में मेरे टाइम पे कभी गौरी ने कोई लोन नहीं लिया तूने किसी मुकेश पवार का जिक्र किया था इसमें लिखा है कि मुकेश ने पंद्रह लाख रुपये लिए थे इतना पैसा लिया था उसने हाँ सर एक साल पहले लिए थे बल्कि मुकेश जी तो तीस हजार रुपये मुझे पकड़ा के भी गए थे तो बस तीस हजार है मुकेश भाऊ तो थोड़ा इंटरेस्ट कम करवा दे तो अरे मैं कौन सा मालिक हूँ मुकेश भाव इसके लिए गोविंद भाई से बात करो ना तो गोविंद और उसके कपड़ों के बारे में काफी कुछ जानते चल एक तुक्का लगा किसने मारा होगा गोविंद और हम तुझे जाने देंगे सर मैं कैसे बता सकता हूँ लेकिन हंड्रेड परसेंट इन्हीं लेनदारों में से किसी एक का गुस्सा उतरा है सर गोविंद बहुत नीचे से उठा था उनके दोस्त अशोक जी और नरेश जी से आपकी बात हुई है ना सर जैसे वो बड़ा बना ना गरीबी भूल गया चमड़ी था एक नंबर का एक करोड़ सब जानता हूँ मैं जो नहीं जानता हूँ वो पूछ रहा हूँ अगर जरा भी नाटक किया ना तो चमड़ी उठेड़ कर रख दूंगा नाटक तो सुपारी में हुआ था एक ही आदमी का डबल सुपारी कैसे निकला मेरे को नहीं मालूम साहब एक पहले मत हो जा नहीं तो ऐसा तोड़ूंगा कि जिंदगी में कभी सुलझ नहीं पाएगा समझा अरे मैं सच बोल रहा हूँ साहब गोविंद का सुपारी मेरे को तेरह जुलाई को मिला था लेकिन मेरा किस्मत खराब कि चौदह को मेरे को आरके ज्वेलर्स की केस में अंदर जाना पड़ा तो फिर मारा कैसे उसको अरे मैंने थोड़ी मारा साहब सत्रह तारीख तक तो मैं कोर्ट के चक्कर में फंसा हुआ था सत्रह को जैसे फ्री हुआ मैं जेल में बुलाया अपने पंटर जीतू को नमस्ते शुरू पांच दिन लेट हो गए ना और ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए गोविंद देसाई कल के कल टप का डाल इसको अपने तरफ से तो अठारह को ही इसका गेम बजने वाला था लेकिन अठारह को मेरे पंटर ने बताया कि सत्रह को शाम को उसको ऑलरेडी किसी ने आउट कर दिया था अपनी तकदीर तो इंग्लैंड टीम जैसी निकली बॉल को बैट लगा ओवर थ्रो का चार रन मिल गया टपकाने का पैसा तो एडवांस में मिला ही था साहब तो फिर किसने मारा गोविंद को अभी पता नहीं चला साहब गेम तो कोई और ही बचा है लेकिन साहब इस मटर में आप उनका नाम नहीं लिखना साहब मैं जीतू को बोला है जल्दी से जल्दी मालूम कर जैसी खबर मिलती है मैं आपको खबर कर दूंगा साहब केस मुझे जल्दी से जल्दी क्लोज करना है अब तो ये बोल तुझे सुपारी किसने दी ओ रतन देश मैंने नाम है उसका साहब क्या लफड़ा था उसका गोविंद के साथ अब साहब सुपारी देने वाला ये सब थोड़ी ना बताता है साहब धंधे का उसूल है आम खाने का गुटली नहीं गिनने का गुड आफ्टरनून सर आपने बुलाया सर सुनाली तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी वजह से रोज कोई ना कोई बवाल खड़ा होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर तो फिर तुम्हारी ये अजीब बिहेवियर की वजह क्या है तुम मेरी इकोनॉमिक्स से क्लासेस तो रेगुलरली मिस करती हो ऊपर से जो भी क्लास अटेंड करते हो वहाँ तुम्हारे बेतुकी सवाल की वजह से क्लास का वक्त जाया होता है सर सवाल करने से वक्त जाया होता है नो सोनाली आई एम नॉट सेइंग दैट लेकिन तुम जो भी सवाल करो सिलेबस के हिसाब से करो तुम इंटेलिजेंट हो पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सिलेबस के ऊपर ही सवाल करो या अपने प्रोफेसर को उल्टे सवाल पूछो एक बात गांठ मांगो जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं होता हम सिलेबस में पढ़ाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम की वर्किंग मेथड क्या है बैंक कैसे काम करता है या उसे कैसे काम करना चाहिए दुनिया में ऐसा नहीं होता है नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ये सारे सब्जेक्ट्स पर घंटों तुम बहस नहीं कर सकती हो अमीर और वेल स्टैब्लिश कॉर्पोरेट बिना लोन चुकाए कैसे बच जाते हैं जबकि एक आम आदमी अपनी मजबूरी के चलते अगर लोन की सिर्फ एक किश्त नहीं भरता है तो बैंक उसका जीना दुश्वार कर देती है एनपी के वजह से हुआ लॉस आम आदमी से वसूला जाता है जबकि लोन पास करते टाइम आम आदमी को लाखों सवालों का जवाब देना पड़ता है तब जाकर बड़ी मुश्किल से उन्हें लोन मिलता है आखिर ये लोन का सिस्टम आम आदमी के लिए मदद के लिए बनाया गया है सोनाली तुम बिना पढ़े बिना क्लास में ध्यान दिए सारा सवाल कर रही हो क्यों तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी ध्यान सिलेबस पर नहीं सवाल जवाब पर ज्यादा है चैप्टर नंबर एट एनपीए के बारे में चैप्टर नंबर सिक्स ये बताता है कि बैंक किसको लोन देने लायक किस कंडीशन में समझता है उन किताबों में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है सर जिससे ये पता चल सके कि कैसे जहां एक अमीर बिजनेसमैन बैंक का सारा पैसा लेकर विदेश भाग जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक आम गरीब आदमी अगर बैंक का सिर्फ एक लोन नहीं चुका पाता तो खुद को फांसी पर लटका लेता है सर ये पढ़ा आपने हाँ पढ़ा है तो अच्छा अब तुम्हारा नया सवाल ये मर्डर केस को लेकर होगा सर ये बंदा गैर सरकारी तरीके से लोगों को पैसे उधार देता था एक प्राइवेट मनी लेंडर था 
सवाल ये है कि लोग आखिर क्यों मजबूर हैं ऐसे ब्याज खोरों से पैसे लेने के लिए सोनाली तुम इंटेलिजेंट हो तुम जो चाहो वो हासिल कर सकती हो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बेवजह सवाल उठाकर तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा वक्त जाए मत करो हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और यही जिंदगी का नियम है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसमें उलझ कर रह जाए गोविंद देसाई की हत्या पक्के तौर पर सुपारी किलिंग से हुई थी हत्या करने वाले ने उसकी कोई चीज नहीं चुराई थी तो क्या हत्यारे को इस बात के कड़े निर्देश दिए गए थे क्या यह हत्या किसी के मन में पल रहे गुस्से के ज्वालामुखी फटने का नतीजा था जिसमें पैसे से बढ़कर भी कोई और चीज थी और क्या इसका ताल्लुक अतीत से था हाँ दी थी मैंने सुपारी गुस्सा था उस गोविंद से मार डालना चाहता था उसको अपमानित महसूस कर रहा था ईश्वर गरुड़ क्रिमिनल है भले ही उसने यह स्टेटमेंट दिया हो कि गोविंद तुम्हारी सुपारी से नहीं मरा है लेकिन उसका यह स्टेटमेंट तुम्हें बचा नहीं सकता तुम भी उतने ही दोषी हो कोई अफसोस नहीं है सर कोई अफसोस नहीं मेरी पत्नी के साथ मेरी पत्नी के साथ सोया था वो बैठना रे बैठना मैं क्या बोलता हूं तेरे हस्बैंड के लोन के पांच परसेंट माफ मुझे लगा सारा लोन माफ हो जाएगा क्या <laughs> कैसी बात कर रही जो एक ही बार में एक ही बार में पूरा पांच लाख माफ ठीक है ना उसके बाद देख लेते इतना माफ कर सकता हूं ठीक है ना आप समझ नहीं सकते जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं किस दर्द से गुजरा हूं कोई नहीं समझ सकता जब तक कि ये सब उसके खुद के साथ ना हुआ हो तुमने लोन लिया था उसे लेकिन इस चीज के लिए नहीं ना सर पैसे लौटाने में थोड़ी सी देरी क्या हो गई इसने जीना हराम कर दिया था मेरा परेशान कर दिया था मुझे तुम ऐसे आदमी के पास गए ही क्यों मैं कई शौक से नहीं गया था सर उसके पास एक भी बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं था और मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था बस इसी का फायदा उस ने उठा लिया और मेरी पत्नी के साथ तुम्हारी पत्नी अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं होती तो ऐसा होता ही नहीं ऐसा तब नहीं होता जब यह जानवर दूसरों की पत्नियों पर बुरी नजर नहीं रखता सर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है उसकी मौत का जरा भी गम नहीं है और मुझे यकीन ऐसे और कई लोग होंगे जिनको इसने सताया है इससे तुम्हारा गुना कम नहीं हो जाए तुमने गोविंद की सुपारी दी थी कानून इसकी तुम्हें सजा देगा तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो गोविंद को मानना चाहता था वो मेरी सुपारी से नहीं मरा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे यह भी नहीं मालूम कि और कौन कौन उसको मारना चाहता था और सर अगर मुझे यह पता भी होता तब भी मैं आपको नहीं बताता क्या हुआ? आपकी शक्ल को इतनी उतरी हुई क्यों है कुछ नहीं मामा जब से वो पुलिस ने उस गोविंद के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया बहुत परेशान लग रही है तू ज्यादा ही सोच रही है ऐसा कुछ नहीं खाना खाना खा बैठ के खाना खा मम्मा आपने वो संजय और प्रकाश को क्या बोला था यही कि मेरी बेटी को परेशान ना करे बस आपने इतना बोला और वो लोग मान गए हाँ बस यही बोला लेकिन जैसे बोलना चाहिए था वैसे बोला अब बातें मत कर खाना खा खाना खा माँ क्या आप जानती थी कि पापा क्या करते थे और तू भी अपने कान बंद कर ले लोग क्या कहते हैं वो सब मत सुन मरने वाले लोगों के बारे में बुरी बातें नहीं करते 
फिर मैं जानती थी जब वो जिंदा थे तब भी कि वो क्या करते थे लेकिन अब ये बातें करके क्या फायदा हमें तकलीफ ही होगी वैसे भी कहा जाता है कि लोगों को अपने किए का फल जरूर मिलता है गोविंद का मर्डर रतन देशमाने के सुपारी के वजह से नहीं हुआ इसके पीछे दो अलग बंदों का हाथ है ईश्वर और उसका राइट हैंड जीतू इन लोगों ने सब अरेंज किया था अभी दोनों गायब है पर न्यूज कंफर्म है कि इन दोनों ने मर्डर नहीं किया मैंने तुझे दो आदमियों का कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए कहा था क्या हुआ उसका अच्छा वो मुकेश पवार साहब हाँ उसका भी निकाला है ना साहब मैंने अपने दो तीन बंदों को काम पे लगाया था पता चला है कि किसी प्राइवेट फॉर्म में अकाउंटेंट का काम करता है गोविंद से पंद्रह लाख रुपये लिए थे उसने बारह लाख अभी भी सर पे है गोविंद की पत्नी सुजाता से इसने वादा किया था कि पैसा वापस कर देगा करके अभी सुजाता इन सब लेनदारों के पीछे पड़ने वाली है हेल्प करने के लिए उसने लक्ष्मण को भी वापस काम पे रख लिया है सब मैं आपको दो बातें और बताने वाला था कौन सी बात पहली तो लक्ष्मण देवधर के बारे में कुछ हो लेके उसने गोविंद के लफड़े और कपड़ों के बारे में बताया था गोविंद के लफड़े के बारे में बताया होगा पर अपने लफड़े के बारे में नहीं बताया होगा साहब तो तू बता दे क्या छूट गया हमसे पायल साहब गोविंद की बेटी पायल और लक्ष्मण तेरा मतलब है पायल और लक्ष्मण के बीच में चक्कर है लग तो रहा है साहब मतलब अकेले में बहुत मिलते हैं लोग खाली दोस्त तो नहीं हो सकते पायल की मत हो जाता उसे पता है क्या अब ये तो वही बता सकती है साहब हालांकि उसने लक्ष्मण को वापस काम पे तो रख लिया है गोविंद के धंधे के बारे में बहुत नॉलेज है उसको और दूसरी बात दूसरी बात ना दो साल पुरानी है अपने पालघर में एक सुसाइड हुआ था विनोद बिचारे नाम था मरने वाले का विनोद बेचारे इसने भी पैसे लिए थे क्या गोविंद से पूरे 25 लाख डिटेल में बता बेटा साहब ये विनोद बिचारे की एक बेटी है सोनाली तभी 18 साल की थी अभी 20 साल की हो गई है बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ती है तो तू बोल रहा है उसने बदला लिया होगा मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया ये कोरा कागज है लेकिन इस पर एक चीज लिखी हुई जो तुम्हें दिखाई नहीं देगा और वो ये है की मेरे पापा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है वो भी तूने किया है। लड़की, मैंने ना कोई ट्रस्ट वर्स नहीं खुल रखा यहाँ तेरे पाप ने मुझसे उधार पैसे लिए थे वो तो चुकाने पड़ेंगे तुझे या तेरी माँ को गोविंद देसाई तुझे इस बात की कीमत चुकानी होगी और मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तेरा पूरा कर्जा उतार दिया जाएगा वो भी एक झटके में तो लक्ष्मण ने सोनाली के बारे में नहीं बताया था नहीं सर और पायल के बारे में भी नहीं बताया हंड्रेड परसेंट श्योर इस मर्डर में कोई पर्सनल एंगल है इसलिए सामान चोरी नहीं हुआ क्यों उसने अपना काम किया निकल गया सर ये स्टेला थॉमस और स्टेला गौरी थॉमस इसका कुछ तो जरूर है इस केस से उसने गोविंद को लास्ट कॉल किया था इसलिए उस जगह पर बुलाया जहां पर उसका मर्डर हुआ था सर हंड्रेड परसेंट ये उसी का काम है इस स्टेला का एक नया एंगल पता चला है स्टेला की बेटी जेनी ट्वेल्थ में अभी छह महीने पहले की बात है स्टेला की बेटी जेनी को उसके इलाके के दो लड़के संजय और प्रकाश परेशान करते थे छेड़ते थे उसे ये बात जेनी ने स्टेला को बताई स्टेला ने फिर एक्शन लिया पर क्या ये नहीं पता गौरी स्टेला का नाम लेकिन स्टेला ने तुम उसे कभी नहीं कहा मतलब हो सकता है पर मुझे नहीं पता अच्छा रश्मि जी ये स्टेला का पति जॉन मरा कैसे मैडम उसका एक्सीडेंट हो गया था मतलब जिस फैक्ट्री में वो काम करता था ना वही एक्सीडेंट हो गया रश्मि जी मैं गोल गोल बात नहीं करूं पर हमें शक है कि गोविंद देसाई की मर्डर में स्टेला थॉमस और स्टेला गौरी थॉमस का हाथ रश्मि जी मैं गोल गोल बात नहीं करूं पर हमें शक है कि गोविंद देसाई की मर्डर में स्टेला थॉमस और स्टेला गौरी थॉमस का हाथ ये क्या कह रहे हो मैडम आप नहीं मतलब इसके बारे में सही में मुझे कुछ नहीं पता मैडम जेनी बहुत परेशान थी दो लड़कों की वजह से 
प्रकाश और संजय ये हमारे इलाके में रहते थे वो थे मतलब अभी कहा है वो दोनों वो तो नहीं मुझे पता पर हमेशा जीनी को छेड़ते थे वो पर कुछ गलत करने का मौका ढूंढ रहे थे बस स्टेला भी बहुत परेशान थी वो तो पुलिस के पास जाना चाहती थी लेकिन मैंने ही मना किया था उसे क्यों मैडम प्रकाश और संजय दोनों गुंडे थे आप लोग उन्हें पकड़ लेते चार दिन अंदर रखते लेकिन चार दिन के बाद तो उनको छूट के बाहर ही आना है और फिर फिर वो न जाने जेनी के साथ क्या करते तो ये मामला निपटा कैसे मतलब उन दोनों ने जेनी का पीछा कैसे छोड़ा ये सब तो मैं नहीं जानती मैडम बस मैं इतना जानती हूँ कि स्टेला ने कैसे भी करके उनके मछमुछ को निपटा दिया था सलाम मैडम मैडम मिस्टर इंडिया बन गए प्रकाश और संजय कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं मतलब छह महीने से गायब गणेश तो इस तेला की जड़ें खोद के निकाल देखे तो क्या चीज है ये कैसे गायब करवाया इसने इन दोनों लड़कों को ठीक है छह महीने से संजय और प्रकाश दोनों लापता हैं। जैनी को दो लड़के छेड़ देते हैं प्रकाश और संजय जैनी की माँ स्टेला ने एक्शन लिया और ये दोनों लड़के गायब हो इन दोनों लड़कों के गायब होने के छह महीने बाद गोविंद का मर्डर हो जाता है क्या लगता है इंसिडेंट आपस में कनेक्टेड है सर स्टेला का गोविंद से कनेक्शन और स्टेला का इन दोनों लड़कों से भी कनेक्शन है लेकिन एक नाम और सोनाली इसने गोविंद को धमकी दी थी सही सोनाली बेचारे का कनेक्शन को पता करना चाहिए शायद स्टेला को जानती हो तुम दोनों लक्ष्मण और पायल को भी भूल रहे हो ये दोनों भी कनेक्टेड है गोविंद से स्टेला गोविंद से कनेक्टेड सोनाली गोविंद से कनेक्टेड लक्ष्मण और पायल गोविंद से कनेक्टेड है क्या ये चक्र भी योगेश पुलिस पूछ रही थी क्या बोलू मैं ये तुमने किया क्या है प्रकाश और संजय के साथ तू टेंशन मत ले स्टेला अब वो दोनों कभी वापस नहीं आने वाले जेनी सेफ है टेंशन मुझे पुलिस दे रही है योगेश तो तुम बताते क्यों नहीं किया क्या है तुमने उन दोनों के साथ मैंने बोला ना वो कभी वापस नहीं आएंगे तू आराम से घर पे बैठ सोनाली क्या किया है ये सब नती का खेल है माँ कर्मा उसने जो किया उसके कर्मों का फल उसे आखिर में मिल ही गया उसने जो हमें दिया था वो वापस चुकाया जा चुका हिसाब दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए अब हो चुका अंधेरा अब हमारी जिंदगी से चला गया है पायल तुझे अपनी जिंदगी जैसी जीनी है वैसी जी गोविंद की हत्या करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया है तो इस कनेक्शन और मकसद को समझने के लिए हमें इनके इर्द गिर्द भी चक्रव्यूह रचना होगा गोविंद अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे कैसा भी था लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक मर्डर केस है हमें गोविंद के कातिल तक पहुंचना ही है चाहे वो फिर एक है या फिर एक से ज्यादा इस केस में कई लोगों ने गोविंद देसाई को मारने के लिए मुखौटा लगा रखा था वो वैसा नहीं दिखा रहे थे जैसे वो असलियत में थे उनमें से ज्यादातर लोग गोविंद की मौत चाहते थे और हुआ भी ऐसा ही लेकिन जिन लोगों ने यह चक्रव्यूह रचा था उनके बीच का कनेक्शन पता कर पाना आसान नहीं था इस जुर्म का जाल इतनी बारीकी से बुना गया था कि इसका कोई सिरा खुला नहीं था जिसे पकड़कर पुलिस इस जाल को सुलझा पाती लेकिन यह ऐसा मर्डर नहीं था जिसे फाइलों में दबने के लिए छोड़ दिया जाता पुलिस अपराधियों तक पहुंची अपराध करने वाले और उसकी साजिश रचने वाले के बारे में जानना चौंकाने वाला था कल इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम पता करेंगे कि आखिर किसने रचा था ये चक्रव्यूह अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज